ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் திண்டுக்கல் தலைப்பாக்கட்டி ஸ்டைல் மட்டன் பிரியாணி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு மிக்சர் ஜாரில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா அரை டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு எட்டிலிருந்து பத்து கிராம்பு நாலு துண்டு பட்டை ஒரு எட்டு ஏலக்காய் ஒரு பீஸ் ஜாதி பத்திரி ஒரு பிரிஞ்சி இலை எட்டு முந்திரி ஒரு பீஸ் அன்னாசிப்பூ ஒரு சின்ன துண்டு கல்பாசி நிறைய போடக்கூடாது நம்ம கொஞ்சம் நிறைய சேர்த்தோம் அப்படின்னாக்கா பிரியாணி மொத்தமும் அந்த கல்பாசியோட வாசனை தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நல்லா பவுடரை நம்ம அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்தது ஒரு மிக்சர் ஜாரில் ஆறு பச்சை மிளகாய் நான் எடுத்திருக்கேன் அது கூட ஒரு கைப்பிடி சின்ன வெங்காயம் இல்லைனா பெரிய வெங்காயம் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் அரை கைப்பிடி அளவுக்கு இஞ்சி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பூண்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லித்தலை கொஞ்சம் புதினா இப்போ இதை வந்து ஃபைனாக அரைக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் கோர்ஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் வச்சுக்கோங்க அதில் தேவையான அளவுக்கு குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஓரளவுக்கு நல்ல சூடு வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வெடிக்கும் ஸோ மூடி வச்சிடலாம் இது எண்ணெயில் பொரியும் போது ரொம்ப நல்ல வாசனை கொடுக்கும் இப்போ நம்ம கோர்ஸாக அரைச்சி வச்ச இந்த இஞ்சி பூண்டு கலவையை இது கூட சேர்த்திடலாம் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுடலாம் இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம பவுடராக அரைச்சி வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா இந்த மசாலா பொருட்கள் எல்லாம் அதையும் இது கூட சேர்த்திட்டு கலந்து விட்டுடலாம் நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது கூட மசாலா வந்து அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு கால் டம்ளர் போல் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அது வதங்கட்டும் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இது வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் கலர் கொடுக்குறதுக்காக நார்மல் மிளகாய் தூளையும் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாவை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இது கூட மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை கிலோ மட்டனுக்கு அரை கிலோ ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு பாதி உப்பு சேர்த்திக்கோங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது வதங்கட்டும் மீதி உப்பு வந்துட்டு நம்ம ரைஸ் போடும்போது சேர்த்திக்கலாம் இப்போ அரை கிலோ அரிசி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எனக்கு வந்து ரெண்டரை கப் வந்துச்சு ஸோ ரெண்டரை கப்புக்கு தேவையான நான் தண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்போ ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி சரியான அளவாக இருக்கும் இப்போ நல்லா கொதி வந்துடுச்சு இதில் வந்துட்டு ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மட்டை நல்லா சாஃப்டாக வெந்து கொடுக்கும் இந்த தயிர் ஆட் பண்ணும்போது இப்போது மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் வரைக்கும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துடலாம்
இப்போ நம்ம மட்டன் வந்து நல்லா வெந்திருக்கான்னு செக் பண்ணிரலாம் கரெக்டான அளவு பதத்துக்கு வெந்திருக்கு சோ இப்போ மீதி உப்பையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஒரு 20 நிமிஷம் போல நல்ல கழுவி ஊற வச்ச அரிசி ரெடியா இருக்கு அரிசி போடுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் புதினாவையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆற எலுமிச்சம்பழ ஜூஸ் பிழிஞ்சு விட்டுறலாம் எங்க வீட்ல இன்னைக்கு கொஞ்சம் கொளஞ்ச மாதிரி கேட்டதனால ஒரு 1/2 கப் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி விட்டுக்கேன் மத்தபடி நான் சொன்ன அளவுகளே நல்ல கரெக்டா இருக்கும் நல்ல உதிரி உதிரியா சூப்பரா வரும் சோ இப்போ வந்துட்டு ஊற வச்ச இந்த அரிசியும் நம்ம கழுவி இது கூட ऐड பண்ணியாச்சு நல்ல கலந்த விட்டாச்சு நல்ல கொதி வரும்போது மூடி வெச்சிரலாம் மூடி வெச்சு ফুল சிம்ல ஒரு 10 ல இருந்து 12 நிமிஷம் வெச்சு நம்ம ஆஃப் பண்ணிரலாம் 20 मिनिट्स கழிச்சு நம்ம ஓபன் பண்ணா அட்டகாசமான திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி ஸ்டைல் மட்டன் பிரியாணி சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இது கூட 2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுறலாம்ங்க சூப்பரான கம்ம கம்ம திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி ஸ்டைல் மட்டன் பிரியாணி சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பா நீங்க இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணுங்க ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம Subscribe பண்ணிடுங்க Thanks for watching